。这是一部经典爆笑福利肉番改编的真人电视剧，五名男高中生进入女校，经惨遭美艳的学生会长针对拘禁，各种性感美腿和饱满酥胸，福利满满的同时又十分轻松解压。小米剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部大尺度日本漫改剧《监狱学员》第一二集。本集开始，一名身着囚服的长发小哥正蹲在牢房里，突然他急步向外跑去。另外四个狱友嘴里还说着“快跑，那女人就要来了”。果然，在走廊尽头站着一个身穿制服短裙、下身长筒靴和丝袜、手里拿着教鞭的性感眼镜娘。随后，小哥交代了故事的开端。在一个月前，他来到了一所私立女校上学。在今年变成男女合校后，他变成了第一批入学的男生。小哥名叫青志，和他一起的还有另外四名男生，分别是满口文言文的长发龅牙男诸葛越人、兜帽男根津让二、胖子安堂励志、绰号安德鲁、金发帅哥若本真吾。五人本以为来到女校的他们会从此过上幸福生活，可看着满屏幕的巨乳，五人却只敢偷偷打望。到现在都没有和女生说上话，男主青志终于忍不住了，他站了起来，鼓起勇气找到两个女生搭讪，可女生们却突然被叫走了，好像在躲避他们。可怜的五人众都遭受过相同的命运。另一边，被叫走的两个女生得到了通知，说学生会警告女生在乌鸦看得到的地方都不准和男生聊天。画面一转，在高一年一班，学生们正在考试，突然青志的橡皮擦掉在了地上，那还是他的老妈给他买的奇怪的相扑橡皮擦。这种奇怪的橡皮擦可不能被女生们看见了。青志连忙蹲下去捡，可还是被一个美丽的短发女孩看到了。青志大感不妙，竟然被全班最漂亮的女生看到了这个橡皮擦，直接社会性死亡了呀！没想到短发女孩放学时却找到了青志，她告诉青志自己特别喜欢相扑，连橡皮都是同款。人逢喜事精神爽的青志已经顾不上小团体那边的放学聚会了，开心的和女孩聊起了相扑。虽然青志只是在照搬自己的妈妈曾经给自己介绍相扑时的话，但还是和女孩相谈甚欢。女孩突然提出让青志陪自己一起去看相扑大会，这不明摆着对青志有意思吗？随即，女孩就被同学叫走了。我们才知道，女孩名叫千代，而青志则疯狂感谢老妈，无意间给了自己和女孩约会的机会。然后，青志回到了寝室。长发男越人站了起来，猥琐地宣布他的大计划，那就是偷窥女生浴室。本来青志还十分不情愿，可另外四人不停撺掇，青志也猥琐地笑了起来。他也加入了偷窥的队伍。越人告诉他，计划的目标是全年级可爱女生最多的一年一班。青志顿时慌了，这不就是小千代的班级吗？这可不行，绝对不能让这群绅士把魔爪伸向千代。可还不等他反对，激动的四人便出发了。五人团来到了在宿舍楼的天台上，自诩为在世诸葛的越人想出一条绝顶妙计。他用两个手机打着视频电话，并将一个手机用绳子吊到女生浴室的窗外，这样就可以进行全程直播了。吊手机的任务落到了青志的身上，他想着即将任人鱼肉的千代，紧张地将手机放到了浴室的窗前。越人探到青志旁边，说道：“青志殿下，切不可大意，这可是你自己的手机呀。”始料未及的青之一个不小心，竟然让手机落到了女生的更衣室里。为了隐藏罪证，青之只得偷偷潜入更衣室拿回手机。可手机另一边的越人却惊慌地看着青之的背后，千代竟然来到了更衣室。不靠谱的四人见状直接逃跑了，只留下大气不敢出一下的青之。幸好没戴隐形眼镜的千代将青志错认成了自己的同学真由美，他不仅邀请青志和自己一起去洗澡，还脱下了自己的衣服。青志汗如雨下，为了不被怀疑，他也脱下了自己的衣服。千代拉着脑袋一片空白的青志走向了浴室，青志弄巧成拙地实现了自己的梦想，而小千代仍然将青志当成了真由美，还开心地告诉他自己认识了一个男生。此时的青志真是又悲又喜呀。另一边的四人组看完了青志的诱惑直播，决心自己也向着女生浴室出发，却莫名其妙被一群乌鸦袭击了。两名女生出现在四人面前，其中一名赫然便是开头出现的性感女王，另一名女生则身穿运动裤，短发齐刘海，露出可爱而让人不寒而栗的笑容。青志这边也穿帮了，真正的真由美找到了千代。正当青志即将暴露时，一名女生冲进浴室，告诉他们有男生来偷窥洗澡。女生们吓得都冲出了浴室。青志抓住机会躲进了浴池里，逃过了一劫。被抓住的四人组正在大堂里遭受着那位暴如性感女王的鞭打。
。青芝躲在门外，一个穿着黑色的漂亮女生突然走了过来，她微笑着给青芝看了李学生会的宣传手册。那个短发软妹是李学生会书记吕传花，性感女王则是副会长白木牙一子，而会长便是人称鸭屎的李元万里。青芝抬头一看，发现眼前这个女孩正是会长大人。青芝被打得鼻青脸肿，然后被会长万里救到了大堂里。五名男生穿上了囚服。大楼里，一个留着小胡子的中年男人面色凝重地看着这一切，而会长万里则拿着判决书，宣布男生们因为偷看女生洗澡的罪恶行径，将在监狱内禁闭一个月。从此，男生们艰苦卓绝的斗争岁月就开始了。来到第二集，会长正在向男生宣布监狱里的各项规定。如果有人试图越狱，那么刑期就会再延长一个月。还说监禁是本校一如既往的规定，就连老师们也是同意了的。这可断绝了男生们最后一根救命稻草，犯人自然要进行劳动改造。越人开口反对，却被副会长一巴掌打倒在地。从下往上看去，雪白的大腿和绝对领域看得人鼻血直流。植物工作期间偷偷喝水，也被副会长鞭打。副会长又将目光转移到一直戴着兜帽的让二身上，让他取下兜帽。让二拒绝后，又遭到毒打，还是胖胖的安德鲁保护了让二。副会长朝安德鲁吐了一口口水，让安德鲁帮他擦鞋子。就在安德鲁即将下口的时候，忍无可忍的青雉起身反抗，副会长才气愤的离开。好心的青雉却没得到好报。吃饭的时候，另外四人都十分生气，安德鲁甚至还哭了出来，说自己差点就能舔到副会长的脚了。没想到，青雉的这四个狐朋狗友被美女副会长虐待，竟然感到十分兴奋。四个好色的受虐狂，实在是令人无语呀。不过到了第二天，室内的会长万里和绿川花听着外面的动静，发现副会长的惩罚好像完全起了相反的效果。他决定派出甜美可爱系的书记绿川花来会会五个男生。绿川花不愧是可爱系的美女，一出场就与女王范儿的副会长不同，十分活泼的与男生打了招呼。然而，小花马上就露出了暴力的本性。原来，看起来人畜无害的小花，竟然是空手道高手。暴力的手段和保守的穿着，让男生们无不怀念性感的副会长。另一边，那个小胡子大叔正在和理学生会会长万里谈话。原来，大叔正是学校的理事长。同为男性的他，对五名男学生抱有极大的同情，恳求会长手下留情一点，给予男生们周末的自由时间。万里则冷酷地说道：“我明白了，父亲，理事长竟然是万里的父亲。”然后会长找到了男生，告诉他们每周的模范囚徒会在周末拥有三小时的自由出校时间。男生们欣喜不已。此时，青芝拉着车看到了窗前的千代，他爬到了树上，本想为头盔仪式道歉，可看着千代充满期待的眼神，他只得撒谎说自己没有参与头盔仪式。得知消息的千代开心地笑了起来。青芝还告诉千代，之前约定好的一起去看相扑大会，他一定会赴约的。突然，那个野蛮的书记小花跑到了青芝所在的树下。内急的小花竟然打算在这里解决生理问题。我们的青芝哪儿见过这个阵仗？更不巧的是，一只乌鸦此时发现了青芝，在乌鸦的攻击下，青芝不慎摔了下去，正好摔在了小花面前。两人四目相对，随后小花大声尖叫了起来，扑向了赶来的副会长的怀里。气愤的副会长宣布，今天的劳动结束。另一边，会长大人来到理事长的办公室交付资料，却发现他的父亲竟然偷偷在电脑上看成人图片。他厌恶地说：“果然，男人都是渣子。”气愤的会长迁怒于男生团，宣布他们周末也不能休息，一心想要在周末和千代约会的青芝站出来反对，又被副会长一鞭子打倒了。解决完男生后，会长和副会长来到澡堂洗澡，两位家人秀发相间，场面香艳无比。不过言语间，会长却表现出了对广大男性的敌视，而青芝还在为争取模范员工而努力工作着。他又来到千代的窗前，找到了他。千代向他丢了一个纸团，没想到扔在了树上。无奈，千代拿出小黑板，告诉青芝周末约会的时间和地点。为了越狱准备，他借着倒垃圾的名义，偷偷来到监狱围墙挖洞，没想到却被暴君小花发现了。青芝慌忙解释道：“自己突然想小便。”随后逃向了南侧，小花竟然也追进了南侧。为了报仇，他竟然强迫青芝当着他的面小便。纯洁的青芝哪受得了这种刺激？他推开了小花，一个忍不住，竟然尿在了他的身上。听到小花尖叫的副会长赶到南侧，只见到浑身湿透的小花，满脸娇羞地对着他说。副会长，我被玷污了。而逃出去的青芝来到小洞那里，却发现越人捡到了千代丢给他的纸团。发现青芝越狱计划的越人一脸正义的看着青芝。青芝本以为越人会举报他，却没想到越人一转头说自己要帮助青芝越狱，这是什么反转？
。而回到办公室的理事长发现自己电脑上忘记关掉的成人图片，明白自己已经被女儿发现了，他不舍得拿出自己珍藏的翘臀照片，准备扔掉。画面一转，青志和月人正在澡堂里洗澡。原来，在这周周末，也就是青志计划约会的那天，在宅男之都秋叶原，将要举办新版《三国志》首版的发售会。月人是个骨灰级三国粉，他希望青志越狱之后，帮他买回四年一度的限量版关羽和赤兔马手办。此时，尴尬的一幕出现了：月人的香皂掉在了地上，他蹲下去捡，却被正准备进浴室洗澡的植物误会成他正在给青志做一些不可描述的事情。紧接着，月人又踩到香皂，滑倒在地。青志连忙过去扶，只是这个体位实在是一言难尽。植物更加坚定了月人和青志的关系不一般的想法。已经误会两人的植物逃也似的离开了。月人则继续向青志说着自己的计划，他打算让青志在周末扮成女装，大大方方的从正门出校。月人带着青志藏到前往洗衣房的小车旁边，由月人去吸引洗衣大叔的注意。青志在偷偷潜入车中偷走女生校服，他甚至还在车里见到了印有 S M 字样的副会长的内裤。不愧是施虐女王。可另一边的月人实在是站不渣，被洗衣大叔一拳给打倒了，这可苦了车里的青志。他找到了校服，却被锁在了车里。危急关头，月人关云长附体，抓住旁边的一根木杆扔了出去，将小车前面的地面都扎了个洞。青志趁洗衣大叔下车查看情况，连忙逃走了。女装已经到手，接下来便是如何逃离李学生会的监视了。月人让青志在越狱那天假装拉肚子，一直蹲厕所，而他则事先在计算机课上往手机里下载拉肚子的音频，然后放在厕所里播放，瞒过前来催促的副会长。可惜，月人在电脑上怎么都找不到拉肚子的音频。为了手办，月人拿出了壮士断腕的勇气。他拿出耳机，塞到了自己的菊花里。比起四年一遇的手办，为期三年的社会性死亡也不算什么了。伴随着一阵悠扬的排泄声，月人竟然当众脱出了，直接社会性死亡。当众拉裤子的月人自然受到了副会长的惩罚，心中有着计划的月人对着青志说：“就差最后一步了。”随后，他大吼着：“对不起！”躲过副会长的鞭子，一个后空翻，冲到了会长面前，然后扯下了会长的裙子，露出了两条身穿黑丝的美腿。反应过来的副会长对着月人就是一顿鞭打。随后，愤怒的会长警告副会长好好看管犯人。副会长呼之欲出的巨乳上面汗如雨下，显然他十分惧怕这个冷酷的会长大人。受到批评的副会长找到了月人撒气，他拿着剃须刀剪掉了月人标志性的长发。月人带着光头回到了牢里，男生们都十分伤心，却没想到这正是月人的计划。他故意激怒会长，目的就是被剪下头发，用来给青志做成假发。虽然太过猥琐，不过青之还是感动得五体投地。很快，越狱的日子到了，青之按照计划拿出了藏好的女装，奔向了厕所。着装完毕后，又将录音机放到了马桶上。可在穿外套的时候，却因为自己的体积过大，撑破了衣服。此时，理事长正在挖坑，埋藏自己的珍藏照片。他对着翘臀们挨个吻别，场面甚是猥琐，还被穿着女装准备逃跑的青志看到了。不过青志并没有多加在意，现在溜出学校比较要紧。他背着书包，紧张地走向校门，却被会长一把抓住了。会长觉得他的装扮十分奇怪，他拉下了青志的书包，发现衣服后面的裂痕。会长以为书包是用来遮挡损坏的衣服的，连忙向青志道歉，并放他离开了。可万万没想到，前来寻找理事长的会长却无意间发现了他之前挖的那个窟窿。这下青志危险了。不过青志还浑然不知，他正开心的和千代约着会。千代和青志合了张影，然后发给了自己的爸爸，却闯下了大祸，因为他的爸爸竟然正是理事长，也就是说，会长是他的姐姐。另一边，青志去厕所的时候，千代不小心将水杯弄翻了。千代本想打开包清理，却发现青志的包里赫然装着他自己的校服。这下青志真成了变态了。千代生气的离开了他。监狱这边也出了问题，副会长本来就像计划那样前往男厕所催促青志，越人跟在后面，在副会长敲门的时候按下了开关。副会长被恶心的准备离开了。却没想到，此时月人一个不小心将开关弄坏了，录音器一直传来重复的放屁声。副会长察觉到不对劲，冲开了厕所的门，却没想到青志竟然回到了厕所，蒙混过关了。但会长却拿着千代拍的照片找到了青志。来到第四集，会长告诉了青志，千代是自己的妹妹，还发现了青志越狱用的一系列道具。看来，可怜的青志将要面临非人般的惩罚了。不过，青志倒是仗义，给月人买回来了手办。
，但其他人就不好办了。他们被青芷连累，延长了一个月刑期。植物愤怒地给了青芷一拳，骂他是一个自私的人。青芷被关进了小黑屋里反省，想到自己的心上人将自己看作变态，青芷不由得痛哭流涕了起来。会长则找到了妹妹千代，想要安慰她，可千代却不愿开门。会长来到了监狱，宣布对青芷的判决：青芷没有供出越人，因此其他四人只是受到连带责任，延长了一个月刑期。而青芷则被勒令退学。越人十分愤怒，怒斥理学生会为什么会有这么大的权利，却被怒火中烧的植物反怼：“是不是同伙？”越人才胆怯地闭上了嘴。另一边，副会长向会长说道：“如何绕过管理层，命令青芝退学呢？”会长决定逼迫他的父亲李市长在同意书上签字。此时，千代的情绪已经好转了起来。善良的他觉得青芝一定有自己的原因，不过他的同学却告诉千代，青芝已经快要退学了。果然，青芝已经被带到办公室。会长命令他在自愿退学书上签字，这样还可以保住自己的脸面。正在青芝准备签字的时候，千代冲了进来。他不仅为青芝解释，还将青芝抱到了自己的怀里，保护她不受副会长的鞭打。受到千代鼓励的青芝站了起来，他拒绝签字，并被送进了监狱。脑海里还回想着千代胸部那完美的触感，这成为了他奋斗的动力。画面一转，我们的东茂男让二正看着自己养的蚂蚁宠物。青芝前来向众人道歉，却遭到了冷落，还被一旁的小花冷嘲热讽。小花又在难测堵住了青芝。想起之前的羞耻遭遇，他问他是不是觉得自己很脏？青芝连忙回答一点也不脏。小花这才开心的离开了男厕。另一边，受挫的会长想到越狱一旦满三次便会强制退学的规定，制定出了一个邪恶的 DTO 计划，抓住每个男生的弱点，各个击破，诱惑他们越狱，这样就可以将所有男生都驱逐出校了。副会长又因为会长用词的过错而汗如雨下，不过却被前来的小花抢先一步指出了。会长还夸他认真听讲，在男生面前高贵的女王副会长却活脱脱一个弱兽模样。计划开始了，副会长找到了植物，用美食诱惑他，供出了男生们的弱点和信息。首先遭殃的便是让二，他的蚂蚁宠物被会长的乌鸦袭击了，让二准备去赶走蚂蚁，被副会长用他饱满的胸部挡住了。随后又是一阵拳打脚踢，愤怒的让二拿起树枝准备反击，却被青芝用身体挡住了。树枝狠狠地插在了青芝的屁股里，又是一个名场面。青芝的窘态被千代等一众女学生看到，不过她却不顾屁股的疼痛，替让二给会长他们道歉，显然是不想让男生团再遭到理学生会的打击报复。小花趁机抓着青芝前往了保健室，显然这个萌妹子另有目的，嘴里嚷着一定要报仇。随后拉上了帘子，脱下裤子，骑在青雉的身上，打算也朝他撒一泡尿。不得不说，脑回路真是太惊奇了。不过，就在小花憋尿的时候，突然千代也来到了保健室看望青雉。他拉开了帘子，露出了惊讶的神情，却发现保健室里空无一人。原来，小花拉着青雉躲到了床底下，他们赤裸的双腿紧紧地贴在一起。在这样的刺激下，我们的青雉不由得起了反应，顶到了小花的大腿。感受到下半身传来的异常，小花紧张万分，竟然晕了过去。另一边，我们的会长又发现了他的理事长父亲偷偷买了翘臀鼠标垫，生气的离开了。果然，男人没一个好东西。看来我们的男生团又要遭殃了。而我们的小花醒来后，竟然失忆了，忘记了在保健室发生的事情。此时，副会长正在植物面前坐着仰卧起坐，看得植物双眼发直。副会长让植物出校去给自己买汽水。植物趁着难得的出校时光来到游戏厅打游戏，却邂逅了一名美丽的学姐。难道植物也要迎来自己的桃花运了吗？回到学校，植物为了不暴露自己当了间谍，连忙去厕所换上了球衣，却在厕所里捡到了月人不小心遗落的关于手办上的青龙偃月刀。画面一转，副会长又穿着爆乳装，用美食和可以出校的条件诱惑着植物继续供出有价值的消息。想到一定要再次见到电玩城里的那个学姐，植物忙不迭将自己在厕所捡到的青龙刀给了副会长。听到这个东西是从厕所里捡到的，副会长连忙恶心的将其扔了出去，却不小心扔到了零食罐里，还碰巧被会长大人吃到了。副会长汗如雨下，不过会长却看出了这是《三国志》里的玩意儿。副会长猛然想起了越人不正是三国粉吗？看来这个小东西和越人脱不了干系。不过，植物却没管这些，沉迷美色无法自拔的他来到了电玩城。学姐果然来了，不仅主动和植物亲密接触，还邀请他一起去看电影。另一边的月人却被理学生会找上门来，副会长将青龙刀和月人藏起来的手办都搜了出来，还把关羽夹在了他的巨乳里。可怜的关二爷都快被挤扁了。
，副会长根据手办发售的时间推断出了越人协助亲治越狱的结论，威胁越人如果不承认这是他的手办，就毁掉手办。越人痛苦地咬紧了牙关，终于他受不了了，冲过去抢走了手办。不过，就在大家以为越人会承认手办是自己的时候，越人却将手办摔得粉碎。这可是他短送三年青春才换来的手办啊！不得不说是个狠人。转眼在浴室里，越人就对着青志痛哭流涕，青志善良地安慰了他，画面激情满满。不过，出师不利的理学生会没有善罢甘休，他们找到了胖子安德鲁的日记，发现安德鲁对于性感副会长的惩罚有一种求之不得的快感。于是，副会长故意遮住了自己的巨乳，还当着安德鲁的面去惩罚其他人，就是不碰安德鲁。可怜的安德鲁失去了自己的快感来源，他躺在床上，一副欲求不满的样子。就在这时，他听到了副会长似有似无的呼唤，冲出了牢房。在理学生会早已设置好的陷阱一步步引导下，安德鲁已经陷入了美妙的幻觉里面。他跑到栅栏边上，副会长果然在那里等他。副会长撑破了自己胸前的束缚，看得安德鲁舌头发干。他扑到了栅栏上，终于享受到了梦寐以求的惩罚。众人阻拦不及，欲望高涨的安德鲁竟然冲破了栅栏。这下可糟了！会长直接出现，宣布安德鲁跨过了界限，判为越狱。这一切都是他们的阴谋。另一边，植物还在和学姐享受美好的约会。然而，看着植物善良的劝导两个争吵的小孩，学姐好像对植物动了真感情。她告诉了植物真相：原来他是理学生会派来的卧底，目的就是拖住植物，不让他在规定时间里回到学校，这样植物就会被算作越狱了。男生团已经有两次越狱的记录了，只要植物今天没能及时赶回，三次越狱记录的男生团就会被勒令退学。得意洋洋的副会长还不忘用夏天时学校举办的尸体竞赛来刺激他们。想象着在海边穿着性感泳衣的女学生们，亲指他们都在内心给植物加油。终于，植物在倒计时中回到了学校，但是理学生会竟然将大门从开关门改成了推拉门。不知情的植物没能打开大门，被关在了外面。会长一脸得意地宣布，男生们将要全体退学。来到第六集，男生团被叫到了办公室。会长宣布退学文件将由理事长最迟在周末签字盖章。那时，男生们便会正式被逐出学校。听到消息的千代跑到办公室抗议，却被副会长和小花轻易的制服了。难道退学仪式已成定局了吗？镜头一转 ，DTO 计划大获成功的理学生会成员正在喝酒庆祝，兴致勃勃的副会长还脱掉外套给大家表演了一个手指引体向上。不过，男生这边就不好过了。间接仪式败露的植物向男生们磕头请罪，不过青志却不计前嫌，宽宏大量的饶过了植物。可当植物告诉他们自己已经和学姐杏子勾搭上，还有了很多亲密接触之后，就被嫉妒的男生围殴了。另一边，杏子学姐找到了理学生会，说自己对植物萌生了感情，所以告诉了他真相。不过开门的时候，却不小心撞到了正在做引体向上的副会长。副会长的内裤被勾到了门把手上面，又给我们狠狠地发了一笔福利。正满足计划成功的会长没有计较杏子的叛变，让他出去了，而实际上却是为了不让 DTO 计划走漏风声，所以才不打草惊蛇，选择暗中监视杏子。此时的男生团并没有坐以待毙。他们从植物口中得知，副会长的看守室的电脑上存放着 DTO 计划的资料。他们准备谋划偷出资料，向学校证明自己被陷害的事实。新的一天到来了，起床后的副会长穿着性感的运动内衣进行锻炼之后，换上制服来到监狱巡逻，却被男生团叫了进来，鄙视掰手腕。在男生们的激将法制下，副会长答应了他们的请求。殊不知，这正是越人的计谋。他准备趁副会长掰手腕的时候偷走他身上的钥匙，再潜入看守室，打开电脑，将 DTO 计划的资料下载下来。副会长果然上当了，越人首先登场，不过连一秒都没坚持住就败下阵来。然后植物又在副会长和青志比试的时候偷偷将桌子搬倒，青志摔到了副会长身上，越人过去扶起副会长，趁机偷走了钥匙，溜进了看守室。现在，男生们只需要坚持住，为越人下载邮件、恢复程序，并得到 DTO 计划的资料，争取十分钟的时间。青志坚持了许久，却被副会长呼之欲出的巨乳吸引了注意，一个不留神就败下阵来。其他男生也完全不是副会长的一合之敌。越人这边下载程序时，网速突然变慢，而男生团们只剩下主要战力胖子安德鲁了。关键时刻，势如破竹的副会长竟然被安德鲁胸上的一根毛扰断了心神，安德鲁一时占据了上风。副会长也不甘示弱，用安德鲁最喜欢的语言攻击和唾沫攻击来让安德鲁泄力，还闭上眼睛不去看他的胸毛。
。就这样，副会长艰难地赢得了白手腕大赛。整理着装的副会长突然发现自己身上的钥匙不见了。而此时，月人还没有完成任务。就在男生团即将暴露的时候，月人赶了回来，假装副会长的钥匙掉在了地上，将钥匙还给了他。不过，月人并没有得到 DTO 的资料。他刚刚下载好邮件，恢复程序，便听到了监狱这边传来的叫声。于是，月人放弃了任务，赶了回来拯救同伴。男生团们躺在监狱的床上，已经失去了斗志，接受自己即将退学的命运。可怜的月人，甚至都精神崩溃，成了大变侠。不过，喜欢青芷的千代仍然没有放弃反抗。他趁副会长给监狱送餐的时候，偷偷将纸条塞到餐车的面包里，来和青芷对话。副会长来到监狱，告诉男生学校大发慈悲，让他们在最后一天可以吃到自己最想吃的东西。没想到，月人一脸不正常的说自己想吃烤蝗虫拌饭。更没想到，副会长竟然同意了这一奇怪的要求。他来到野外，拿着网抓着蝗虫，群体风光展露无遗，又是满屏的福利。副会长将男生团点的最后一餐送到了他们的手上，不过蝗虫那难以下咽的味道让月人回过了神，将蝗虫吐了出来。看到自己的心血被糟蹋的副会长，气愤地鞭打了月人，随后将退学申请甩在男生们面前，便离开了。得到千代鼓励的青芷重新燃起了斗志，她又一次用夏天女士们举办的泳装大赛激励着众人。想着隐藏在泳衣下面若隐若现的曼妙身姿，男生们都重拾信心，他们抱在一起，发誓不到最后誓不罢休。另一边，正在办公室里偷看成人内容的理事长又被他的女儿，也就是会长大人抓了个正着。这个一脸严肃的猥琐大叔实在是太有喜感了。画面一转，在监狱里，男生团集体写了一封请愿书，希望副会长可以将请愿书交给管理层。不过，本来已经答应了的副会长，看到自己精心准备的蝗虫拌饭被月人打翻在地，离开监狱，将请愿书撕得粉碎。男生们最后的挣扎，就这样被一碗蝗虫拌饭给抹杀了。而我们许久未出场的可爱书记小花，此时正在做着饭。她的宿敌青志就要退学了，可惜直到现在，她都没能想起那天在保健室发生了什么。但突然之间，她手上形状些许诡异的杏鲍菇，让小花想起了两人之间羞耻的接触。她愤怒地叫着青志的名字，看样子又将要上演一出复仇戏码了。不过，我们的男生团已经马上就要离开学校。危急关头，理事长突然出现，拦住了男生团，说要听听他们最后的话。请愿书明明被副会长撕掉了，为什么理事长还是收到了消息呢？原来那封请愿书只是伪装，真正的破局点被青芷偷偷写在了退学申请上面。他在退学申请上面写道：“我知道你在学院背后隐藏的秘密，学院后面不正是自己偷偷掩埋、珍藏教屯照片的地方吗？”看到这句话的理事长立即神色紧张，来到监狱找到了青志。不过青志却没有威胁理事长的意图，他只是想以此来见到理事长，告诉他再给男生们三天时间，他们会在这三天找到翻盘的证据。理事长却突然十分严肃地发问：“臀部和胸部，你们更喜欢哪个呢？”男生团都是喜欢大胸的纯情少男啊，在喜欢教臀的理事长面前，如果说出实话，肯定不会得到理事长的青睐。青志努力回想起那天在学院后面，理事长究竟在看什么照片？终于，他想起来了，理事长看的是翘臀照。于是，青志一脸肯定地说自己喜欢臀部。理事长开心地说：“英雄所见略同啊！”他的座右铭便是：“喜欢臀部的绝没有坏人。”不过这还不够，理事长又询问青志原因，这可糟了，青志本来就是喜欢胸部的呀、啊，要是随口胡说，一定会暴露自己对臀部根本不了解的事实。此时，在门外恢复记忆的小花，一手拿着杏鲍菇，一手拿着刀，想要跟玷污自己清白的青志拼命。为了不败坏理学生会的名声，副会长只得使出一记剪刀腿，夹晕了小花，然后继续趴在窗户上监视牢房里男生团和理事长的聊天。继续回到监狱，理事长还在等待青芷说出自己为什么会喜欢臀部。老练的他在世界各地都问过这个猥琐的问题，一般的回答是不能入他法眼的。突然看着监狱窗外副会长露出的巨乳，青芷明白了，原来臀部和胸部只不过是一回事啊！他从人类进化的角度展现了一个完美的论证。于是他庄严地告诉理事长，胸部只不过是臀部的替代品，比起赝品，当然是真品更加完美了。气氛突然热血了起来。不过，这论证过程也太猥琐了点吧？好在理事长十分满意青芷的回答，他紧紧地抱住了青芷，明白了他是一个真正的臀部爱好者。不过，理事长只给了男生们一天的时间，在这一天时间里，男生团可以突破书记小花的防守，进行绝地反击吗？
。来到下一集，男生团本想故技重施，用屁股相扑来勾引好胜心极强的副会长上钩，却没想到看守他们的变成了小花。小花可不像福利满满的副会长那样好对付，更何况他还对青志怀恨在心，只想和其做个了断。画面一转，赋闲在家的副会长又在穿着运动内衣锻炼，暗恨自己辜负了会长大人的期待。不过会长却找到了他，说要交给他一个更加重要的任务。另一边，监狱里的男生团已经有了新的安排，他们准备利用小花对于青志强烈的恨意，来让青志进入看守室。他和千代私下谋划，在今晚八点的时候打开监狱后门，让千代进来帮助他们完成计划。那个喜欢上植物的学姐杏子也决定和千代一起拯救男生团。监狱这边，青志和月人已经开始行动了。月人假装被青志打伤，想要去看守室治疗，可警惕的小花却一口回绝。无奈，月人只得假装自己知道那天小花和青志在保健室里发生的事情。听到这里，小花一脸阴沉的回来，将两人抓到了看守室，随后又把月人赶走。现在看守室只有小花和青志两人了。计划顺利进行，监狱外的千代和杏子也来到了后门，等待信号。没想到会长早已料到他们会作为内应，派遣副会长穿上性感的紧身衣来到后门巡查。此时在看守室里，小花拿着剪刀，不怀好意的看着青志。青志还以为小花会剪掉自己的杏鲍菇，没想到小花只是拿着剪刀剪掉了矿泉水瓶的瓶口，然后让青志在里面撒尿。果然，他还是想报那一尿之仇啊！青志抓住小花不安男女之事的弱点，决定以攻为守，主动脱掉了裤子。我们脑回路清奇的小花岂能认输？她也脱掉了裤子和内裤，想要尿在青志身上。男生团可是对青志寄予厚望啊！青志不能在青身上陷入劣势，他直接将小花壁咚到门上，主动要求他赶快尿尿，还趁机打开了后门的门锁。场面真是既劲爆又好笑。小花害羞的一脚踹到了青志，却不料青志跪在地上，恰巧看到了小花躲路的私密处。他的杏鲍菇已经慢慢有了反应，尿不出来了。小花见状，骑到了青志身上，准备自己撒尿。幸好在青志即将惨遭毒手的时候，监狱外的副会长抓到了伪装成千代的杏子，他的呼喊打断了小花。害怕暴露的小花连忙锁上了门，可一转头，他发现自己的私密处已经被青志看光了。他瘫倒在地上，无助地哭了起来。可怜的小花不仅被青志不小心看到自己撒尿，还被他用尿淋了一身，被他的杏鲍菇顶，现在又被青志看光光。崩溃的他抓着青志的脸就是梆梆两拳，可随后竟然猛地亲了上去。原来他知道青志喜欢会长的妹妹千代，于是便用夺走青志初吻的方式来打击报复他。这到底是什么脑回路啊？不过，青之马上发现小花对接吻实在是一窍不通，连舌头都不会伸，像小孩子裹家家一样。为了伙伴和千代，青之决定献出自己的初吻，重新掌握主动权。受到刺激的小花直接晕了过去，反抗路上最困难的障碍就这样被克服了。随后，小花迷迷糊糊地站了起来，神志不清地说自己要回家，将青志押回了监狱。千代进入看守室，只看到了大战后的两人留下的矿泉水瓶。另一边，被副会长抓到的杏子没有吐露出任何信息，便被副会长的翘臀吓晕了过去。小花也告诉会长，监狱已经上锁，一切正常。他们来到监狱巡视，发现男生们都乖乖地躺在床上睡觉，没有进行任何活动。会长走出监狱，笑着说：“那群男生已经没有任何翻盘的机会了。”只要等到明天，便是男生们被正式退学的时候。难道我们的男生团真的认栽了吗？来到最后一集，集合列队的男生团来到理事长办公室，理事长在宣判他们的罪名后，正式宣布了退学声明。正在这时，异变陡生，学校里突然出现了一个赤裸的男子，他竟然是诸葛月人。我们的男生团不是全员都在理事长的办公室吗？画面转到办公室，青志笑着说：“赢的人是我们。”副会长像是反应过来了一样，走到男生团面前。他发现戴着眼镜的月人竟然是冬帽男让二假扮的。他又摘下了另一个让二的冬帽，发现竟然是千代。此时，月人穿着短裤来到了办公室。原来，昨天晚上，青志偷偷为千代打开了监狱的后门，在小花锁上门之前，千代就溜进监狱藏了起来。然后他来到厕所，见到了月人和让二。千代穿上了囚服，假扮让二。让二假扮月人，而真正的月人则趁机溜进了看守室，下载那份至关重要的 DTO 邮件。由于在之前的扳手腕行动中，月人已经下载好了邮件恢复程序，所以这次行动他只用了两三分钟就搞定了。
，然后在会长检查看手势之前，从千代事先为他打开的监狱后门溜了出去，一直躲到早上。整个计划天衣无缝。现在关键的 DTO 邮件就在月人的 U 盘里，他将 U 盘交给了理事长，揭露了理学生会的险恶用心。小花这才反应过来，自己成为了男生团的突破口。想到自己的初吻竟然被当做了青枝利用的工具，他一脚将青枝踹飞了，想要暴揍他一顿。不料会长突然挡在了青枝身前，替他接下了小花的重拳。会长告诉小花，这不是他的错，是自己硬要他和副会长参与计划的。会长大人将责任都揽到了自己身上。理事长随即宣布，男生团们的监禁生涯结束，他们不用退学，还重新获得了自由。青志等人脱下了囚服，意气风发地向着美好的学生生活前进了。而理学生会的三人就没那么好运。理事长告诉他们，应该会降下严厉的处分。三人走出了办公室，会长却一改往日的严厉，安慰了他们。就连一直帮助青志的妹妹千代，会长也没有多加责怪，只是说了一句“没事了”。另一边，回到学校的学生团恢复了在食堂吃饭闲谈的日子，不过这次却有了大不同。千代来到青志的身边，温柔地喂他吃饭，性子也找到了植物。就连胖胖安德鲁周围也围绕了一群女生，对他摸摸揉揉。只有孤独的月人和让二无人问津。不过，他们的桃花运也在下一秒来到了他们的身边。五名男生终于实现了自己进校时的愿望。经历艰苦卓绝的斗争后，成功脱离单身。然而，更大的危机已经到来了。青志等人在放学途中，突然发现公告板上贴着“取消夏日泳衣大赛”的告示，而告示的署名竟是从未出现过的神秘的学生会。男生团们得到了自己梦寐以求的自由和妹子，但也引来了更大的危险。三名学生会成员找到了理事长，宣布接管理学生会的工作。他们不仅禁止了泳衣大赛，还将理学生会的会长、副会长和书记小花逮捕了。起来，关押进了监狱。青志看着自己的老对手，如今却锒铛入狱，心里不禁感慨万千。经过多日的相处，男生团早已和一直与自己作对的三名女生产生了深厚的感情。青志攥紧了手里的处罚公告，暗自发誓一定要打倒这个恐怖且神秘的学生会。至此，日剧《监狱学员》第一季到这里就结束了。在最后几集里，我们的男生团终于成功绝地反击，逃离了监狱，回归了学员。不过，更大的危机还在前方。神秘的学生会不仅将理学生会的三人关押进了监狱，还采取了比理学生会更加严格和保守的措施来管理学校。男生们若是想要抵达心心念念的桃色天国，想必一定要打倒这个首次出现的学生会了。不过，这个悬念就要留到之后揭晓了。《监狱学员》作为经典动漫的真人改编剧，真是诚意满满。不仅演员外表还原度高，演技也夸张幽默，还原了原作作为校园日常版的喜剧元素。众多绅士期待的各种福利也是丝毫没有落下。整部真人剧的尺度完全不输给漫画原作。不过可惜，第二季一直没有消息。小伙伴们要是对《监狱学员》这部大尺度福利剧作有兴趣的话，十分推荐去观看原作漫画哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。